再看一下这条火腿，已经被毛虫蚕食的千疮百孔，还有三叉谷以下的这些地方，全部是毛虫留下的痕迹。Hello， 大家好，我是彪哥。呃，今天给大家开的这条火腿呢，是存放了三年之久。大家可以看一下，表面这些已经硬得像木头一样，而且它的表面已经被毛虫蚕食的坑坑洼洼，表面这些虫掉掉，是不是像极了小时候家里边存放粮食那个柜里边？只要时间久了，都会起这些调调。那么，经常听老人说，毛虫吃过的东西才香。就像有经验的人去菜市场买菜，要专门选那种虫吃过有虫眼的那种菜才是好的东西。那么，今天我们就准备把这条火腿给它烧起干净，打开让大家共同品鉴一下。一般像这种起毛虫的火腿，多半肉的品质都没有多大问题，只是因为保存的环境过于干燥，所以比较容易起这些毛虫。卷尾火腿气候使然，所以保存的环境非常重要。不同的环境保存出来的火腿口感也会略有不同，不仅仅是因为肉质的原因。所以腌制出一条好的卷尾火腿，讲究的是天时、地利、人和。像这条火腿打开三叉谷以后，就有那种奶油的香味，呃，这个就跟它的保存环境比较干燥有关。因为干的比较透，所以香味也会愈发浓郁。大家看一下，像毛虫吃过的地方，它就会呈现这样的景象。但是如果像这种比较干的火腿，不是自然风干的话，就像之前跟大家说的那些火腿，它的盐味就会比较重。那么像这种农村自然风干发酵的火腿，虽然表面已经风干，硬得像块木头。但是待会儿切开里边的肉质给大家看一下，它的中间还是一样的绵软大家看一下，像这些虫眼，这些虫眼不会对火腿的品质有任何的影响，但是也是比较影响这个火腿的卖样。所以像这些虫眼，我们还是要把它全部除干净。毛虫它不像苍蝇下的那些蛆，像那些蛆的话，只要被它蒸上，基本上整条火腿的品质都会变坏。但是这些毛虫的话，你不及时处理，时间长了，它也会把这条火腿吃的不像样。而现在整条火腿已经基本上修的差不多
呃，虽然说表面被毛虫吃的真的修出来以后，看起来确实是毛毛躁躁，但是整条火腿的品质非常漂亮。大家看一下，像这条火腿也是一条不可多得的生吃火腿，特别棒，非常漂亮。我们切开断面给大家看一下，品质称得上极品。而且看一下它的肉质，中间的肉质还是同样的柔软。像这种火腿，它的金钱部位切开以后，香味是最浓郁的，特别漂亮。像这条火腿的话，它的中间部位生吃也是非常好。像中间这些纯瘦的话，你。吃到嘴里边就没有那种奶油的香味。其实一直跟大家说，呃，为什么要肥瘦搭配？奶油的香味其实它大部分来源于它的脂肪，就是肥肉部位。好了，切开断面，像这样的火腿就能称之为极品。这个就是被毛虫吃过以后，我们切开的断面的部分。所以一般毛虫它只能够影响到火腿的表面，呃，对于整条火腿影响不大。那么我们今天的视频呢，也就跟大家分享到这个地方。有什么不懂或者需要问的，还是在评论区下方留言。观众大哥，我们下期视频再见。